ini mungkin akan membuat kita terbelalak. Sesungguhnya, zimat atau at-tama'im dalam hadis Nabi, itu bersejajar dengan Rukiah. Dimana sama-sama dihukumi sirik. Dan lebih wow-nya lagi, Rukiah disebut pertama kali. Kita populer dengan hadis, Innar Ruko. Sesungguhnya Rukiah disebut pertama kali. Wattama'im dan juga jimat-jimat. Wattiwalata dan juga mantra pengasihan. Syirkun adalah syirik. Artinya seharusnya pakar-pakar Rukiah ini, jangan nyinggung-nyinggung jimat. Karena kalian itu sama dalam hukumnya. Hukumnya apa di situ? Syirik. Jadi rukiah itu syirik. Jimat itu syirik. Kenapa jimat saja yang dikeluarkan syirik? Rukiah enggak. Ini kan pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Ja'alana min ahli khair fi kulli waqtin wa hinin. Ya Allah, semoga kita semua ini menjadi orang-orang yang mendapatkan kebaikan. Memberikan yang terbaik dan menerima yang terbaik. Dalam kehidupan keluarga, kehidupan pekerjaan, dalam kehidupan ibadah dan juga yang terpenting. Ketika kita harus mempertanggungjawabkan semua yang kita lakukan selama hidup. Di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Allahumma amin. Kita menjadi orang-orang yang beruntung. Masuk surga bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya menyaksikan perseteruan yang melibatkan misalnya Ustaz Faizar, Pusulah Merah dan Udin ya. Ini adalah perseteruan dalam dua ranah. Yang pertama ranah netizen, ya, yang mungkin dengan pemahaman mereka entah berbasis apa. Dan menurut saya itu tidak saya tanggapi, karena ya opini-opini kosong untuk apa kita buang-buang waktu menanggapi. Saya hanya ingin fokus kepada hal-hal yang bersentuhan dengan ilmiah. Dan sudah saya buktikan ketika saya mengkritik Ustadz Faizar, saya tidak mengkritik tentang apa yang dia lakukan, tetapi saya mengkritik ketika dia membaca kitab, lalu dalam memaknainya dia menyampaikan pemahaman-pemahaman sendiri. Itu saja. Itu pun saya sampaikan pembanding yang jelas referensinya. Kali ini misalnya, ya, misalnya ya, saya tidak akan isbat Ustadz Faizal mengatakan ini. Misalnya saya pernah melihat konten Ustadz Faizal itu melakukan pengerusakan di uh, rumah seseorang, di mana yang dirusak itu jimat ya, yang ditaruh di tembok-tembok atau apalah. Kalau seandainya konsepnya itu adalah karena dianggap sirik, artinya misalnya ya, Ustadz ini mengatakan jimat itu sirik, saya kasih tahu satu hal yang ini mungkin akan membuat kita terbelala. Sesungguhnya ya, zimat ya, atau at-tamaim jamak dari kata tamimah ya, itu bersejajar dengan rukiah. Saya ulangi lagi, jimat itu sejajar dengan rukiah. Dalam hadis Nabi di mana sama-sama dihukumi syirik. Dan lebih wow-nya lagi, rukiah disebut pertama kali. Kita populer dengan hadis Innar Ruko. Sesungguhnya Rukiah. Ya. Ingat, disebut pertama kali. Wattama'im. Dan juga jimat-jimat. Wattiwalata. Dan juga tiwalah. Tiwalah itu macam apa kalau bahasa kita ya? Mantra pengasihan. Lah, ya. Jadi bacaan-bacaan yang membuat orang simpati kepada kita. Atau men mencintai atau tunduk. Lah. Syirkun adalah syirik. Artinya seharusnya pakar-pakar Rukiah ini jangan nyinggung-nyinggung jimat <laughs> karena kalian itu sejajar. Kita tahu wow atof kan? Wow atof itu inner ruko watamaim itu wow atof namanya. Wow atof itu yufi itu itlakol jamii. Artinya sama berkumpul. Sama dalam hukumnya. Hukumnya apa di situ syirik ya. Jadi Rukiah itu syirik. Jimat itu syirik. Pengasihan itu sirik. Kenapa jimat saja yang dikeluarkan sirik? Rukiah enggak. Nah, ini kan pertanyaan. Karena secara konsep hadisnya itu disejajarkan lalu dihukumi dengan hukum yang sama. Yaitu sirik. Sama dengan kalau bahasa Indonesia begini. Maman, Mimin, dan Markona masuk rumah. Nah, menyebut Maman dan Mimin dan Markona. Kata sambung dan itu menunjukkan tiga-tiganya ini punya satu hukum. Ya, punya satu pekerjaan di situ yaitu masuk rumah. Jadi ya kalau kamu mau bilang jimat sirik, ya rukiah juga sirik dong. Kan begitu gampangnya. Tetapi lalu ada bantahannya. Oh enggak. Rukiah itu, sirik itu ada catatan tertentunya. Rukiah itu ada yang tidak sirik. Hadis Nabi ya. Ketika uh, ada sahabat mengadu kepada Nabi, di masa kami ada pengobatan yang disebut rukiah. Uh, caranya bla 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 bla. Lalu kata Nabi, Iridu ala ya rukokum. Coba tunjukkan kepada saya seperti apa sih rukiah kalian. Lalu Nabi menyabdakan, "Laba sa birruqo malam yakun fihi syirkun." Tak apa-apa rukiah selama tidak syirik. 
Artinya tidak bisa kita memahami hadis inna ruku watama imwati wala sirkun itu adalah rukia sirik. Kenapa? Karena ada hadis lain yang mengatakan nggak apa-apa rukia selama tidak sirik. Artinya ada rukia yang tidak sirik. Berarti kita sepakat ada rukia sirik, ada rukia yang tidak sirik kan begitu. Yang mengatakan rukia sirik itu ya Nabi, yang mengatakan rukia tidak apa-apa selama tidak sirik ya juga Nabi. Berarti kesimpulannya ulama e, ijma bahwa rukia itu boleh ijma selama Syarat terakhirnya yaitu tidak sirik itu populer sekali Asyuyuti Monokil Ibnu Hajar Ajmal ulama ala uh, jawazi ar-ruqiyah inda ijtimai salah satu syurutin ketika berkumpul tiga syarat yang terakhir adamu al itikadi bi amnaha tu asir binafsiha bahwasanya ruqiyah ini punya kekuatan mem- menyembuhkan kalau sudah tidak meyakini begitu artinya yang menyembuhkan Allah maka tidak sirik oke okay. oke okay, kita terima berarti uh, ruqiyah ini beda Be- beda, kenapa? karena ada hadis lain yang mengatakan rukiah tidak apa-apa selama tidak sirik bagaimana dengan jimat? apakah jimat itu sirik? ya enggak Eng- enggak anda baca di kitab Faidul Qadir misalnya di situ dijelaskan maksudnya syirkun di situ kenapa? Ya. Al-Qadi ya. kemudian at menjelaskan ya salah satunya adalah karena uh, tiwalah atau Tamimah atau tamaim pada zaman jahiliyah al mutaaraf bainahum fi ahdihim ya mustaminun ala ma huwa fihi syirkun ya. dulu memang jimat-jimat itu ke- yang dikenal di masa jahiliyah ya. sama dengan rukiah lah yang dikenal di masa jahiliyah memang ada kesirikannya di situ itu yang pertama yang membuat itu syirik ya. yang kedua wa wujudu al iktiqadi bi anna hatu asir sama Karena meyakini kalau jimat-jimat itu bisa memberikan pengaruh. Itu kamakolahul kodi. Ucapannya Imam Al-Qadi. Begitu juga Imam at menjelaskan. Anda bisa baca saya saya kutip uh, bagian-bagian poinnya saja. Karena memang ya, yang disebut dengan sirik adalah ketika meyakini an-nabiha tudafa. Ya, saya pakai bahasa saya. Karena dengan jimat itu ada keyakinan bisa tertolak apa al maqadir al maktuba indallah takdir takdir yang sudah dituliskan Allah. Jadi membuat persek, membuat sekutu gitu, membuat apa? Membuat tandingan gitu. Allah mentakdirkan buruk, saya bisa tolak dengan jimat ini. Itu baru sirik. Ini untuk apapun. Rukiah pun iya. Jangankan rukiah, kamu ke rumah sakit, ke dokter. Kamu yakin mungkin Allah mau saya sakit tapi saya mau tolak, saya mau lawan takdir sakit saya dengan datang ke dokter. Karena saya yakin dokter bisa menolak takdir sakit saya. Itu baru sirik namanya. Berbeda dengan kalau kamu ke dokter hanya sebagai wasilah otak waras atau ajaran syariat, iktisab di situ kita ke dokter. Berka, berkasab atau berupaya atau ikhtiar. Sama rukiah begitu, jimat pun begitu, semua hanya wasilah. Maka kalau di dalam kitab buyah, ketika bicara tentang hal-hal yang buruk, menyebut azimah, di situ ditakyid wal azimah al muharromah dan jimat-jimat yang diharamkan. Artinya apa? Ada jimat yang tidak muharromah. Ini kalau kita memahami ucapan ulama. Di situ menjelaskan salah satu dari bentuk-bentuk sihir adalah asyakwadah ya. Asyakwadah itu pesulap ya, hifatul yat kecepatan tangan ya. Dan juga apa? hal-hal yang nampak luar biasa debus dan sebagainya wal azima al muharramah. Jimat-jimat yang diharamkan. Kalau ada bahasa jimat-jimat yang diharamkan berarti ada jimat yang tidak diharam, haramkan. Kita tahu jimat itu apa sih? Banyak misalnya Contohnya misal orang menulis sesuatu Lalu taruh di air, diminum Itu jimat, bahasa kita jimat Subuh itu jimat Apa pernah dilakukan oleh orang-orang soleh Sahabat Ibnu Abbas ya. Ada orang susah lahir ya oleh, oleh Ibnu Abbas dituliskan Satu ayat ya Bercerita kalau bahasanya Ustaz Fazal itu Yang ada Wafak lafdi Wafkun lafdiun Kesesuaian penyakit atau masalah yang dihadapi Susah lahir Kemudian ditulislah Di sini hal-hal yang sesuatu yang susah lalu terjadi dengan mudah gitu. Celupkan di air, disiramkan. Itu kan suwu, Pak. Itu suwu, jimat. Ya. <laughs> Kemudian, ya, Ibnu Taimiyah, ini lebih ekstrim lagi. Ya. Kalau kita tahu ada orang ditulisi di badannya lalu misalnya untuk apa gitu. Ibnu Taimiyah. Ya. Di jidatnya dituliskan, ya. 
surat Hud ya saya kemarin salah sebut saya sebut al araf padahal ini Hud 44 ya ardub lai ma'aki wa ya sama'u aklii wahai bumi telan air wahai langit berhenti hujan artinya ini karakter ayat ini tentang banjir atau sesuatu yang menggenang agar segera surut agar segera hilang oleh Ibnu Taimiyah dituliskan di kepalanya orang yang mimisan sembuh ya dan kata muridnya bukan hanya satu orang, bahkan lebih dari 40 orang. Ketika Ibnu Qayyim ditanya, "Apa dalilnya seperti itu?" Enggak pernah ada dulu sahabat menuliskan ayat di jidat orang. Ibnu Qayyim tidak menyebutkan dalilnya, cuma mengatakan ini adalah apa yang dikerjakan oleh gurunya yaitu Syaikhuna yaitu Ibnu Taimiyah. Ya silahkanlah ya. Setidaknya dimirip-mirikan dengan Ibnu Abbas, cuman kalau Ibnu Abbas ditulisnya di ayat dia di lembaran pakai air ya. Artinya sama ya, memang tidak dijelaskan oleh Nabi kamu kalau ini tulis gantung enggak. Tetapi selama di situ tidak ada unsur-unsur kesirikan ya. dalam akidah kamu tidak meyakini ini punya kekuatan. Begitu juga di situ yang tertulis bukan asyhadu alla ilaha illa kutinggalong atau apa misalnya atau di situ memuji uh, tai kucing memuji uh, apa ratu pantai selatan sebagai tuhan. Ya berarti bukan sirik Begitu ya Jadi mari biar kita paham bahwasanya Apa yang kalian lakukan Rukiah Itu kalau dalam bahasa Jawa Itu babnya suhu ya Menyembuhkan dengan cara sembur ya Sem Sembur Baca huh. nah, Itu suhu itu itu suhu ya Makanya saya agak heran kalau tukang suhu Mempersoalkan tukang suhu yang lain Tapi bukan berarti saya bela Udin Ya karena Udin mengklaim saya baca kitab Al-Awfaq, saya baca kitab Mambaul, Ma Mambaul Hikmah, saya baca kitab Samsul Ma'arif, saya nggak percaya. <laughs> Mungkin kalau baca terjemahannya. Ya. Saya juga tidak percaya Kris Petir itu ada dalam kitab-kitab itu. Saya juga tidak percaya. Ya. Ya. Coba Udin menjelaskan. Kitab apa yang dia baca lalu muncul ritual dia. Ya. Jangan sampai ada orang ngomong saya baca kitab ini baca kitab itu terus orang ini terbongkar triknya terbongkar kedustaannya lalu kamu anggap kitab itu yang mengajarkan kedustaan waduh kacau ya kak kacau sama dengan ada sebuah buku ada orang yang nggak bisa baca tapi gaya-gayaan saya sudah baca di buku ini terus dia gabung dengan hal-hal yang lain dengan ilmu-ilmu yang dia pelajari entah dari mana terus biar di terkesan seolah-olah oh saya ini hmm, apa mengikuti apa tradisi ulama saya baca kitab saya mengobati dengan kitab terus keris petir ya enggak ya enggak begitu enggak begitu ya semoga ada manfaatnya kalau kamu meyakini saya ini membela Udin ya silahkan ya sila silahkan anggapan orang itu tidak mempengaruhi kita yang berpengaruh itu anggapan kita sendiri kadang-kadang misalnya satu air ini kalau kita anggap suci maka otomatis suci selama kita tidak tahu ada najisnya tapi kalau kita anggap najis maka otomatis najis walaupun kita tidak tahu persis apa najisnya tapi kita sudah yakin najis itu baru mempengaruhi itu namanya don dimana berpengaruh di dalam hal-hal hukum-hukum tertentu kalau cuma anggapan kamu nggak ada ngaruh-ngaruhnya ya semoga ada manfaatnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh